Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica e in questo video parliamo del riconoscimento volti della Sony A7 III. Come sapete se mi seguite da un po' sul canale cerco sempre di portare la mia esperienza e in questo caso voglio darvi la soluzione ad un problema che mi è capitato nel normale utilizzo della mia Sony. Infatti mentre stavo registrando uno dei miei video per il canale mi è capitato che il riconoscimento volti non funzionasse bene e andando a vedere cosa fosse successo dietro la camera mi sono accorta che non si attiva e non riuscivo a capire proprio perché. Ecco, se anche a voi è capitato questo problema, ora vi spiego come l'ho risolto. Ma prima di iniziare, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella se volete rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Dopo essermi scervellata per parecchio tempo tra i vari settaggi del menu e aver cercato online chi come me avesse avuto questo problema, ho trovato tre impostazioni che influiscono sul riconoscimento volti e lo disattivano. Allora, innanzitutto tutto controlliamo che questa opzione sia attiva nel menu. Si trova nel primo menu a pagina 6 sotto impostazione AF viso occhi. In questo menu dovremo avere tutte le funzioni attive e il rilevamento soggetto impostato su umano se chi stiamo riprendendo è una persona ovviamente o animale nel caso volessimo che la camera riconosca e metta a fuoco automaticamente l'occhio di un animale. Per controllare se il riconoscimento volti è attivo dobbiamo controllare questa icona sul nostro schermo. Se sulla voce c'è scritto AF ON è tutto ok e funziona tutto bene. Se invece è disattivato sull'icona ci sarà scritto AF OFF. Vediamo come riattivarlo. La prima impostazione responsabile per la disattivazione del riconoscimento volti è il controllo tramite smartphone. Questa impostazione si trova alla prima pagina del menu rete. Ora il controllo tramite smartphone in generale non interferisce direttamente con il face control, ma se abbiamo attivata la funzione sempre connesso all'interno del sottomenu, la face detection si disattiva. Il mio problema era proprio questo, avevo fatto un lavoro il giorno prima, dove avevo connesso la camera in wifi con il tablet tramite software Imaging Edge. Mi sono dimenticata di spegnerla e quindi quando sono andata a registrare non riuscivo a capire perché non funzionasse. Il metodo migliore per assicurarci che tutto funzioni senza intoppi è attivare il modo aereo quando la camera non è connessa a nessun dispositivo, che aiuta a risparmiare tra l'altro il consumo di batteria. Se volete sapere qualche altro trucchetto per il risparmio della batteria, vi lascio un video tra i link consigliati in alto e in descrizione. Tornando a noi, la seconda opzione che influisce sulla face detection si trova nel secondo menu alla primissima pagina ed è la registrazione proxy. Il proxy ci permette di registrare video a basso bitrate che sono più piccoli in dimensioni e utili per trasferirli allo smartphone. Purtroppo quando attiviamo i proxy la face detection viene disattivata, quindi se vogliamo realizzare dei proxy non possiamo utilizzare la face detection. La terza e ultima opzione che ho trovato che influenza il riconoscimento volti è per chi usa monitor esterni o registratori esterni. L'impostazione che dobbiamo andare a guardare è 4K uscita selezione a pagina 4 del menu impostazioni con la cassetta degli attrezzi. Nel sottomenu di questa voce troviamo tre opzioni. Ora, se scegliamo solo HDMI a 30 o 24p, il riconoscimento funziona senza problemi. Scegliendo la prima voce invece Memory Card più HDMI, in pratica registreremo contemporaneamente in entrambi i supporti, ma purtroppo quando scegliamo questa opzione il riconoscimento volti si disattiva. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se lo è stato lasciatemi un like o un commento qui in basso. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!